wa Bameda TV kwa mara nyingine tena tunakutana hapa Bameda TV kwa kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi. Uh, siku ya leo nakuletea mada inayosema kubadilikiwa na mpenzi. Ni mada ambayo fukozi inahusisha mambo ambayo fukozi yanafanyika kwenye mahusiano ya kimapenzi ambapo unamuona mpenzi wako ambaye mlianza vizuri, mnapendana sana, unafaia kuwa na huyu mtu lakini unajikuta kwamba anakujeruhi huyu mtu kwa njia moja au nyingine. Na mshukurufu ni mitambo kwa wimbo alio piga Dada anasema kwamba Nimechoka kungoja ngoja, nimechoka kuguza donda Kama wapenzi ni athabu tena do hivyo tena Anaumia sana Sasa Tafiti sinawanyesha kwamba Asilimia hamsina sita Ya watu waliomu ndani ya mausiano ya munda mbrefu Wanakiri kwamba wapenzi walionao Wamebadilika Na katika hao asilimia hamsina sita Baadhi yao wanasema kwamba ni kwa sababu ya maongezi yameanza kuboa. Anajikuta mtu hana hisia na mpenzi wake kama zamani. Anajikuta kwamba basi tu anapoteza lucha mfu wale mbali kwa nao mwanzoni. Sasa hali ya kubadilikiwa inatokea katika mahusiano mengi sana na mtu anapoanza kubadilika habadiliki ghafla. Ni kitu ambacho kinakuja taratibu, taratibu, taratibu kama vile giza. Sawa, ilikuwa ni mchana inakuwa jioni. Taratibu kati ya giza na na jioni kubadilika pale wazi kaona lakini hiki kitu giza limeingia alfajiri nao ilikuwa giza taratibu inabadilika inakuwa nuru mpaka inakuwa asubuhi inakuwa mchana so, hali kama hiyo ya kubadilika ipo katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano kwa mfano mara nyingine kwa mfano leo asubuhi kulikuwa na kuda baridi sana mwanza sawa sasa mtu kukaa kwenye jua anajisikia raha lakini baada jua likaanza kubadilika ilikaa wakali mtu akijisikia raha tena kukaa kwenye kwenye jua Sasa ni hali ambayo inakuja na inasababisha mtu anajisikia vibaya mpaka anaona hivi kwa nini niko kwenye uhusiano anapata shida. Sasa uko ni kwamba eh, mtu anapobadilika mpaka mpenzi wako anabadilika au wewe mwenyewe unavyobadilika kwanza kinachotokea ni kwenye mawazo kwenye akili yako kuna kitu kinaanza kusababisha uanze kuwaza juu ya mambo ambayo uyapendi au mambo ambayo unahitaji lakini hayapo naweza kukupa mfano mmoja mzuri ambao nimeupata leo hii mama mmoja ambaye ana umri wa miaka 38 alifiwa na mke akakaa muda mrefu bila kuwa na mpenzi akaja akapata mpenzi ambaye ni mume wa mtu sasa ni mpenzi mume wa mtu ah uh, mama ana hela ana baa na nyumba na nini na nini ana vitu vingi sawa lakini amekuwa na mpenzi na huyu mama na, na huyu mpenzi na ni mume wa mtu sawa lakini ameweza kumpa hela mpaka uh, yani huyu mama anampa hela huyu baba anajenga nyumba anunua kiwanja nini hali hela zake hata si tano wakienda au tiki kila kitu analipa wewe mwanaume au gharama za zote au mwanaume lakini kila kitu mmoja tu kikamuumiza kwa nini huyu mwanaume hajawahi kunipa zawadi hajawahi kunipa na shilingi 50 pamoja na yote anafanya hajawahi kufanya mambo mengine yote baya lakini zawadi peke yake huyu mama akaamua kuvunja uhusiano akabadilisha mpaka na line sasa leo ananipigia simu ananiambia anambea daktari hivi kweli hicho fanya ni sawa vipi anipa akanipa story ndefu ya mazuri ambayo baba amefanya na mpaka sasa hivi baba anampenda akiugua na mhudumia na nani mtu mbamba lakini katika kimoja tu kama hajawahi kupewa zawadi na huyu mwanao hicho peke yake kile msumbua akili kiasi ambacho anatamani kuvunja uhusiano huu sasa kuna mtu atakubadilikia kwa sababu ya ufahamu wake mdogo juu ya mahusiano ya kimapenzi kwa sababu hizo akawa wadogo lakini yeye akalikusa akaanza kukubadilikia lakini hujui kwa mna badilikiwa ndio kuna mazingira mbali mbali ambayo yanapelekea mtu kubadilikia na nipenda kuzungumza wazi kabisa tukao nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo na wakati kabisa watu wengi sana wamebadilikiwa na wapenzi wao na wanaumia kama nilivyotangulia kusema ni kwamba mtu anapoanza kubadilika anakuwa na kitu ambacho kimeingia kwenye akili yake sasa mnapoanza mahusiano yenu ya kimapenzi ile furaha mliokuwa nayo changamfu lionao ni kitu cha msingi sana cha kiangalia kama kio unapoona kwamba kitu iko sawa lazima ufahamu kwamba lazima hiki kitu kiwekwe sawa kama vile nyumba unapoona kinavuja maana kuna kitu kuna tundu kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye paa lazima lishughulikiwe usipoziba ile tundu tutashindwa kuishi kwenye hiyo nyumba Sasa maji wa Bameda TV nikipenda kuambia wazi kabisa huwezi ukajenga uhusiano utaendelea utakaoendelea kuwa mtamu iwapo hamjatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Napozungumzia uwazi na ukweli kwamba jinsi gani kila mmoja katika uhusiano uliomo anajiona anao uhuru wa kuhoji mambo ambayo hayaelewi, mambo ambayo yanampa shida kwenye akili zake. 
ni jambo la msingi sana uweze kuwa na values vitu ambavyo unavithamini vitu ambavyo usingependa mpenzi wako avipuuzie avifanyie kazi kwa hiyo iwapo umetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli kwa hiyo inakuepo nafasi nzuri ya nyinyi kujadiliana pale ambapo unaona tofauti shida ni kwamba unapoona tofauti alafu ukakosa uhuru wa kuizungumzia tofauti ile ili ukiweka sawa ile tofauti itasababisha mawazo kwenye akili yako tofauti ambayo mpenzi wako anaiona kwako sawa itasababisha mawazo kwenye akili yake kwa mfano ulikuwa umezoea kuvaa vizuri au unapendeza kweli ukaacha kuvaa vizuri kama ulikuwa unavaa zamani maana mtu alikupenda kutokana na jinsi unavyovaa na umaridadi ulionao ukaacha hicho kitu mwenzio akakosa ujasiri wa kukuambia Nimepiga <laughs> sura ya moja leo na mpenzi wangu mwaka mzima lakini hajatairiwa daktari naogopa kumwambia <laughs> no, Unaona yeye anasema sema na mpenzi wangu lakini hajatairiwa naogopa kumwambia mwaka mzima amekosa ujasiri wa kumwambia Ni mambo ya mkusara sio mimi mwanaume hajui kama ile jambo sio usuka anajua lakini huyu mwanaume kwa sababu mwanamke anampenda sawa lakini amekosa ujasiri wa kumwambia anakosa raha sahali hii kiendelea ndani na uhusiano wake kwa muda mrefu yule mwanamke kuchepuka akutana na mtu ambaye anamuona ni mzuri zaidi na kwa rahisi kwa hiyo mabadiliko yanaanzia kwenye akili yako kuna kitu kwenye akili yako hakiko sawa mpenzi wako ana hamu sana awe ana uhuru wa kupekua na kushika simu yako lakini wewe ukawa mkali ukasema iwezi kani dada mmoja kanipigia ndio alikuja usiku kwa hiyo dada ana matatizo ya ugonjwa wa kisasa HIV sawa aliniomba nimtafutie mchumba nikamtafutia mchumba yuko Dar es Salaam nikamtafutia mchumba akampata yule mchumba wakaanzisha mahusiano yule kakaja mwanzo wakaonana wa basi wakaanza mahusiano akaenda Dar es Salaam mara ya kwanza yule dada akarudi na nani sasa shida ni kwamba alipoenda Dar es Salaam akakuta mwanaume hataki simu yake ishikwe akahoji hiyo jamba akamwambia hayo mambo ya kizamani akasema na mwanzo nilikuwa unanipa uhuru kuchika simu yako akasema hayo mambo ya kizamani hii simu simu kama ya mambo ni ya kwangu tu unaweza kuona yani kitu tu ni kama mtu alikuwa amezoea hali fulani lakini anakuta mwenzake walika na pohoji mwenzie anamgeuzia kibao anamwambia bwana hapana sio sahihi hilo wakati mwanzo nilikuwa ni jambo bora linakubalika lakini afikia hatua ambapo halikubaliki huyu mwingine anakuwa na huzuni ifanye nini kwa hiyo ni kitu kidogo ila tofauti ndogo ambayo ipo katika mawazo ya mwenzio ile sababisha atoe tafsiri tofauti na ile ambayo ungetegemea aitoe. Sasa inaweza kuwa wewe unamuona mpenzi wako amebadilika au mpenzi wako anakuwa wewe umebadilika. Sasa iwapo hamna mazingira ya uwazi na ukweli utashindwa kuhoji mambo, utashindwa kuuliza mambo, utashindwa kuomba ufanyie hiyo vitu fulani na vile vitu kwa sababu umeshindwa kuomba viko ndani ya akili yako au viko ndani ya akili ya mpenzi wako na vinasababisha taratibu aanze kubadilika kama ndio usungumza kubadilika kwa mtu kuna kuja taratibu sana kama vile ingiza kubadilika kwa, kwa nuru au nuru kubadilika kwa giza ili usiku uweze kubadilika mchana kuna process inapita na time inakwenda baba sasa lazima uwe makini sana sana katika uhusiano uliomo ni kwamba usiwe unakaa na jambo ambalo ulipendi kwenye akili yako kwa muda mrefu unaweza kuwa na jambo ambalo ulipendi kwa mpenzi wako au mpenzi wako alipendi kwako lakini amekosa ujasiri wa kukuambia ngoma at least wewe una matumaini kwamba ndio nitafute nafasi ya kuongea naye yani yani sio kwamba nimekalia kinga ndio mwisho ah natafuta mahali gani pa kuanzishia mada ili nilizungumzie hili kwa hiyo at least unakuwa na matumaini lakini pale ambapo unasema baba hili siwezi kumwambia au siwezi kumwambia kama yule dada anasema kwamba mpenzi wangu hajatairiwa lakini naogopa kumwambia sasa yani tayari ameshajifungia mlango yeye mwenyewe sasa yeye ndiye atakayeanza kubadilika so kwa hiyo katika uhusiano uliomo lazima ujenge nidhamu ya kuhakikisha kwamba mazingira ya uwazi na ukweli yanakuepo ili mpenzi wako asije akapata sababu ya kuwaza kitu tofauti na kile ambacho ungependa yeye akifanye sasa kubadilikiwa na mpenzi wako sio kitu kizuri. Huyu mtu kule unampenda, huyu mtu kule unamjali, huyu kwa mtu unamthamini na usingependa uhusiano ufe. Lakini mpenzi wako amebadilika. Sasa ili uweze kumsaidia kuelewa jinsi gani hiyo inakuhuzunisha, jinsi gani hiyo inakuumiza. Ni muhimu sana sana ujiangalie wewe mwenyewe kwamba hivi ni kweli kwa sehemu kubwa ninachangia 
katika furaha na amani na mafanikio ya mtu iwapo wewe mwenyewe ni mvivu katika maeneo mbalimbali au kuna maeneo ambayo mpenzi wako anashaka kuambia fanya marekebisho ujarekebisha iwapo wewe mwenyewe uwezi kumsaidia mwenzio ambaye amebadilika kukuzidi wewe kubadilika na kama wewe mwenyewe umebadilika lazima kwanza wewe mwenyewe kwanza ujishirikie mwenyewe ili mpenzi wako naye aone sababu ya kubadilika pamoja na magumu yote yaliyomo kwenye mahusiano yake mapenzi kwa watu ambao watakuwa tayari kulizungumzia penzi lao na kutafuta njia ya kulijenga na kulipa pamba penzi lao wana nafasi nzuri sana ya kufurahia uhusiano uliomo. Sizungumzi hadithi za paka na panya mimi kama mtu ambaye nimeoa na mke nafahamu lakini cha msingi ambacho najivunia na kwacho ni kwamba furaha katika ndoa yangu inaendelea kuongezeka sio inapungua. Kwa sababu natafuta sababu kila siku ya kumfurahisha mke wangu na mke wangu anahitaji wa kiasi ambacho uwezo wake alionao. Lakini kuna kitu ambacho kinasababisha watu wengi wabadilike kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita negativity. Negativity ni ile hali ambapo unaona mapungufu ya mpenzi wako, unaona madhaifu ya mpenzi wako. Halafu unako una zero in, yani unakuwa una focus sana kuangalia yale mapungufu alionayo badala ya kuangalia jinsi gani ya kumsaidia yapungue ya yapunguke yale mapungufu. Sawa. So, Tafano mpenzi wako a, ni mvivu sana katika kupokea simu kwa wakati. Ni kitu ambacho unajua kinakukasirisha kinakuudhi. Lakini umeshamwambia mara mbili mara tatu lakini baada ya mkoa anarudia vile vile. Sasa unajikuta kwa, 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 kwa makosa ambayo yanarudiwa rudiwa au uongo hapa na pale, makosa ambayo yanarudiwa rudiwa. Inafikia mahali mtu fulani anaona kwamba bwana huyu mtu ndivyo alivyo hawezi akabadilika sasa hapo umeingia kwenye eneo hilo la negativity tayari umemwona huyu mtu bwana hafai au ndivyo alivyo ni mbaya katika eneo hili sasa unapokuwa umefikia kwenye eneo hilo la negativity ya kuona mwenzio kwamba ana makosa mengi na nina 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 nini nini wewe ndio utakayeanza kumbadilikia mpenzi wako na shangaha sana ndio mtazamaji kesi ambazo nakutana nazo ambazo either mwanamke amemfumania mwanaume au mwanamke amemfumania mwanaume zimeanza kuwa nyingi sana. Yaani katika mwaka huu nimekutana na kesi nyingi kuliko miaka yote. Za watu ambao wamewafumania lakini lingine ambalo zipo ni kwamba mwanamke ameomba ruhusa anaenda kwao alafu hataki kurudi. Au mwingine analalazimisha kwenda kwao. Yaani lazima kila kila baada ya wiki mbili aende kwao. Sasa unakuta kwamba kuna tension na hali kubwa ya mvutano katika mahusiano ya watu wengi sana katika uh, katika ulimwengu wa leo. Sasa ili uweze kumsaidia mpenzi wako asibadilike au asikubadilikie ni muhimu sana 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 mtafute kigezo kile cha furaha kati yenu ambayo mlianza nayo ndio kio cha kuangalia hivi uhusiano wetu umefika wapi. Kiwango cha uchangamfu ulionao kwa mpenzi wako na uchangamfu alionao mpenzi wako kwako ni kitu ambacho unapaswa kuangalia kwa makini sana. Unapoona uchangamfu wake umepungua, tambua kwamba mpenzi wako ameanza kubadilika. Wewe unayosijua sababu yake, lakini ukiona tu uchangamfu umepungua, furaha, uongeaji wake alikuwa anaongea na wewe uchangamfu kwa nini? Unapoona vimepungua, tayari tambua kwamba mpenzi wako ameanza kubadilika. Uh, kwenye Biblia uh, kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari kama kisa ya mwisho ya ya ya, ya kitabu hicho cha 55 anasema kwamba uh, uh, this will be a sign to you anasema yani yani ile furaha ndio hiyo ishara ya kwamba umekubalika kwa Mungu maana katika katika Biblia hiyo inasema kwamba the joy of the lord is the joy of the lord is asura sema furaha ya Bwana Mungu ndio ndio nguvu zenu sasa furaha lazima iwe kitu ambacho kinaonyesha jinsi gani penzi leno linakuwa au jinsi gani penzi leno linashuka linapungua kiwango chake kwa hiyo eneo zuri la kupima ubadilikaji wa mpenzi wako ni furaha na uchangamfu alionao kwa hiyo unapoona uchangamfu na furaha ya mpenzi wako alionao umepungua anza kutafuta sababu kwa nini umepungua nimekosea wapi kitu gani kiko sawa kwa sababu hapo ndipo utaweza kuziba lile tundu ambalo linavunjisha furaha iliyokuwa nayo mwanzo ikapungua kama vile ndoo ndoo ikiwa imejaa ni kama kuna katundu kadogo hata kadogo kiasi gani ndoo baada ya muda fulani ndo kutahaina maji katundu kale kadogo sana 
Kwa kadhalika kama uhusiano wa mapenzi usipokuwa makini kuangalia no kuna hali fulani ambayo haiko sawa lazima lazima of course mtaenda mahali pabaya sana Mke wangu akiwa amenyuzi anajua amenyuzi Utamuona tu anabariki kosea alafu kuangalia unajua kwamba anajua kwamba kule anajua amekosea Ni mwepesi wa kuomba radhi ndio jambo ambalo nalishukuru Akiona yule kuna kitu ambacho kiko sawa atakuwa mwepesi sana wa kuomba msamaha Sasa ni kitu ambacho kipo kwa sababu wanadamu wote hakuna mtu ambaye hakosei Sasa iwapo kuna kosa ambalo limesababisha mpenzi wako asifurahi kwa nini usilitafutie solution mapema ili asiendelee kubadilika sababu kama utashindwa kuelewa kwa nini mpenzi wako amekasirika au hana furaha ana huzuni kama alivyo kama utashindwa kuelewa na kumsaidia huzuni ile au kusefulo uchangamfu uondoke basi kwa kadi mnavyoendelea mbele ndivyo hali inakuwa mbaya zaidi kama vile nyama nyama ukiweka kwenye friji yosi lakini ukiweka kwenye uh, lakini ukiweka nje baada ya muda fulani unakuta imeharibika ime haifai tena kwa hiyo ni la kwanza lakini ni la pili ambalo ni la msingi Uh, ili mpenzi wako asikubaliki ni kwamba pamoja na makosa yote ambayo yanakupatia katika mahusiano yenu ni jinsi gani mnasahame mnasameheana kikamilifu kumwambia mwana mwenzetu yaishi haitoshi yaishi una dogo haitoshi kwa hiyo uhakikishe unapokuwa umekosea umeomba radhi kikamilifu kwanza kwa kuelezea kosa lako wewe mwenyewe kwa undani kwa ile kwa kina sio tu yaishe bwana naoni samee tu ya mechi no lazima wana samani nimekosea bwana yaani nimeshindwa kukupokea simu yangu simu yako najua umekasirika ndipo chelewa kujibu message yako najua najua hiyo hapo naomba unisamehe na mara nyingine wewe mwenyewe unajua umekosea lakini usisubiri kuulizwa najua kuna mtu amekosea anasubiri kuulizwa wewe mtu kakupigia simu sana mpaka saa sita hujapokea simu ni kweli ulikuwa na sababu halali ya kutokupokea simu Mbona mtu msikolo yako unampigia 2 hours sasa sasa wewe amepita unampigia simu unaongea kama vile ndio umepokea kwa wakati unamwambia nime miss call sasa miss miss call yako mtu msikolo yako vipi unakuwa unasemaje no la kwanza sasa uombe samahani kwa na samahani nilikuwa na hiki na hiki ndio maana nimeshindwa kupokea simu yako kwa wakati lakini unaposubiri akuulize kwa nini hujapokea simu yako unaweka mahali pagumu sana mpenzi wako sasa hata kuambia anaweza anaweza asikwambie kwamba bwana nimeumia sasa gani ndio yaani yaani mshindo kupokea simu yangu wakati unani cha kawaida tu. Alafu una baba na nimekuta miss call yako vipi? Niambie. Lazima uanze wewe mwenyewe wewe wana samani, si nimeshindo kupokea simu yangu wakati kwa sababu ya A and B and C. Sasa ukisubiri mwanzi wako uulize, anajua utamdanganya. Sababu utakayompa anajua umemdanganya umeitengeneza. Lakini unapoanza wewe mwenyewe kumweleza at least umeonyesha moyo wako ulivyo kama ni kweli unatamini simu ya huyo mtu. Ukupendelea ya ukose kupokea simu yake kwa wakati. Ukupendelea ni kitu ambacho ukipendi ukifanya. Lakini unaposubiri kuulizwa sawa sawa na mtu ambaye kwa wale ambao wako kwenye yani hata wale wale ambao kuna ndio wanaweza kaleka hivi. Leo mume wangu amekuomba tucheze ngoma ya wakubwa. Kama bila leo sikisikii sasa usisubiri kesho yeye ndio akuombe tena. Sasa wewe ndio uanzishe ngoma ya wakubwa kesho. Usisubiri kama yeye hakuomba kwa sababu hajui kile utajisikia au ujisikia. Hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa. Sasa ili uonyeshe unajali, usisubiri kuombwa. Umepanga tarehe kwamba bwana leo leo tutende mahali fulani tukatembee tende out. Sasa kwa wale ambao wachumba mwishi pamoja sawa mwingine anaishi kilomita tano kutoka kwa mwenzie sawa mmepanga bwana leo tunaenda outing weekend hii tunaenda mahali pale sasa wewe umepata dharura unamwambia mpenzi wangu samani bwana nipata dharura tupata wageni nani na nini leo haitawezekana mzee anasema ah sawa basi tapanga siku nyingine sawa sasa usitegemee kwamba yeye ndio akuulize lini tunaenda outing sasa wewe ulambe uli sababisha outing ya leo isifanyike wewe ndio utafute siku ni kazi yako wewe sasa ni kwamba unaona kwamba haya mambo ni ya kawaida sana lakini Mungu alitupa akili tumehesabia kila mtu anapenda awe na mtu ambaye anamjali katika maeneo mbali mbali. Sasa usiponyesha kujali as if huyu mwenzio analazimisha tu wewe kuendelea naye katika mahusiano ya kimapenzi ni jambo la hatari sana. Kuna watu wengine ambao wanaishi maisha ya kimapenzi kiafande afande. <laughs> Najua anapozunguka kiafande afande ni kwamba asipofanya hili na mimi sifanyi hili. 
sasa uwezi ukaishi katika mahusiano ya kimapenzi katika hali ambao mnawindana unajua askari ambaye analinda benki kama kuna mtu ameleta fujo pale anasema akikimbia napiga risasi akisema akikimbia napiga risasi hilo ndio akiza kiafanda afanda ukikimbia ndio ndani kwa hiyo sheria inamruhusu ukikimbia anapiga risasi usipokimbia sawa hata kuelewa atakufunga pingu sawa lakini ukikimbia anapiga risasi sasa katika mahusiano ya mapenzi hakuna hakuna nafasi ya mtu kusema kwamba akifanya hivi na mimi nitafanya hivi afanye hivi na mimi nitafanya hivi sasa ukishona umefikia mahali kama hapo tambua uhusiano wenu umebadilika umekuwa mbaya sasa unajua ni mambo ambayo yanaanza taratibu unajikuta kuna hali kama hiyo akifanya hivi na mimi nitafanya hivi yangu pastori pastori yako alianza moja akanitumia message anambia doctor mtumba wangu kamtongoza rafiki yangu lakini rafiki yangu kamkatalia sasa nimetaka mimi nilipize kisasi na mimi ni nitembele rafiki yake doctor unasemaje unaweza kuona sasa nataka nilipize kisasi sasa unaweza unaweza kuona hali kama ipo katika maeneo mbali mbali sasa kuna maeneo mbali mbali kwa hiyo ni kwamba wewe unaweza kuona kwamba oh it's okay nimekosea na nili meisha lakini mwenzio ndani ya akili yake anawaza vitu ambavyo vinambadi vinambadilisha mawazo yake kwa sababu anataka kufanya kitu ambacho kitaharibu uhusiano huu zaidi na zaidi kwa maneno mengine ndio msamaje na nashitaka kuambia ni kwamba usipokuwa makini kwenye uhusiano wako makosa yale unayofanya ni madogo au ni makubwa Uwezi ukajua mwenzio anatoa tafsiri gani ya kosa ambalo umalifanya. Ni tafsiri anayoitoa ndio inasababisha yeye akasirike, akuone wewe ufai, akafanya mambo ya ajabu. Wanaume wengi kwa mfano hawana tabia au desturi ya kuwahi kurudi nyumbani. Anaroa kazini saa kumi na moja, atapitia kwa marafiki zake mpaka saa mbili na anarudi nyumbani. Anaona is okay kabisa. Ni kitu kidogo lakini wanawake ni kitu ambacho wanakichukia lakini hata kuambia anaweza kwa kuambia mara mbili mara tatu akaona bado unaendeleza ameamua amekaa kimya sasa uwezi ukajua yeye anatoa tafsiri gani juu ya hilo hapo hapo kizingatia simu yako umeweka password sio ijua ni kweli saa mbili kwa tulikuwa tumerudi nyumbani ana uhakika saa mbili tulikuwa tumerudi nyumbani ana uhakika kabisa lakini the fact kama anajua umetoka kazini saa kumi na moja au saa kumi lakini umekuja saa mbili ameshindwa kuelewa hapa katikati kitu gani kilikuwa kinaelea unaweza kusema kwamba oh nilikuwa na marafiki zangu na naenda lakini no uh, nimeweka kwenye youtube uh, video moja inayosema kwamba visingizio wanavyotumia wasaliti visingizio ambavyo wasaliti wanavitumia moja kati moja kati ya visingizio ambavyo wasaliti wengi wanavitumia ni hiyo nilikuwa na marafiki zangu na marafiki zangu sasa tafiti ambazo zinaonyesha kwamba ni moja kati ya sikizio ambacho kinatumika na watu wengi ambao wanasaliti wapenzi wao. Ni jambo la msingi sana katika mahusiano ulionao jitahidi sana uh, uweze kuishi katika maisha ambayo of course kwa sehemu kubwa unajali hisia za mwenzio katika maeneo mbali mbali. Jambo lingine ambalo linapelekea mpenzi wako kubadilikia au wewe kumbadilikia mpenzi wako ni kufanya mambo kwa kufuata hisia zako. Amekuzi kwa bila kujua ni uongo mdogo mdogo anafanya uongo mdogo mdogo ndio nisokee okay. hakuna mtu ambaye sio uongo ni kweli sawa kila mmoja anadanganya lakini ni uongo ambao mwenzio wewe sikajua mwenzio ule uongo wako anaotolea tafsiri kiasi gani kuna uongo mdogo mdogo tu mpigiwa simu anasema niko nyumbani kumbe huko nyumbani uko nyumba ya pili ya tatu au ya nne mimi mwenzio yuko nyumbani ameshafika pale nyumbani hauko nyumbani naambia mimi bali kweli unaomba gani kwenye nyumbani kweli atote kwenye nyumba ya jirani hadi alikuwa na sogora mara zake nane hakuwa na chapo lakini at least ni uongo mdogo mdogo lakini sasa itafikia mahali mwezo anaanza kufikiria hivi ni mara ngapi huyo anandanganya unaona unaona sasa hivi mara ngapi huyo anandanganya maana kama amedanganya hapa inasema kuna maeneo mengine ambayo anandanganya ambayo si ya yagundua ili ndio aligundua lakini mara ngapi ama anandanganya unaweza kwamba ni mbegu ya inadano kwa umepanda kwenye akili ya mwenzio wakati anavyoendelea kulifikiria inaendelea kusumbua kwenye akili yake na anaanza kubadilikia sasa uh, kila mmoja wetu anapenda aishi maisha yaliyojaa furaha 
kila mmoja wetu angependa kuwa na mpenzi ambaye anajivunia na kuna watu ambao wanabadilika kwa sababu ambazo si za kweli si halali za kijinga sawa kuna watu ambao watakubadilikia si kwa sababu una makosa ila kwa sababu zake tu za kijinga kwa mfano nilipiga simu na dada mmoja ambaye ameanza kunisikiliza kwa jibu la radio kuanzia 2014 nimebakia muda mchache taanza kujibu maswali naona nimeangalia saa pale mkutani Uh, kuna uh, eh, namba ya kutuma SMS iko pale. Tafadhali tuma SMS yako pale kwa wewe msikilizaji mpya. Uh, mtazamaji mpya uh, ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume, una umri gani na uhusiano wako una muda gani ili niweze kujibu swali lako vizuri. Kwa hiyo kama una swali lolote juu ya mahusiano yako mapenzi katika maeneo mbali mbali, tafadhali tumia namba ile ya SMS au tutapokea simu. Naona watu wenye simu bado wanatusumbua. Watapokea simu na vile tunaogopa walevi. Naweza kapiga simu akaanza kuongea mambo ya ajabu ajabu hapa. Tutakuwa itakuwa shida lakini kwenye SMS tunaweza ku control kwa hiyo tuma SMS kwenye namba yako ile pale namba ile pale 06 imeandikwa SMS tuma swali lako pale tuweza kujibu hapa live moja kwa moja la mwisho ambapo nitakuzungumzia ni kwamba uh, mabadiliko katika tendo la ndoa ni jambo ambalo linapaswa liangaliwe kwa kina sana pale ambapo mwanzoni na wewe na mpenzi wako mwenzio alikuwa anafanya bidii kubwa kuhakikisha kwamba unafurahia burudani ya tendo la ndoa alafu baada ya muda fulani una ile bidii imepungua uwezo wake umepungua wa yeye kukuletea furaha ambayo kwanza inaingia ndani ya akili yako vizuri sana. Kuna kitu ambacho neno la mbaro wazungu wanalitumia wanaita memorable sex. Yaani ni kitu ambacho ni rahisi kukikumbuka kwa bali kizuri. Something yani kitu ambacho unafanya unakumbuka kwa hiki kwa hiyo ni jambo tamu sana. Sasa so, nakutana na kesi nyingi sasa hivi <laughs> za wanawake especially. Sawa so, nakutana na kesi nyingi sana za wanawake ambao wako ndani ya ndoa wamewachepusha wame, wamechepuka nje ya ndoa na wamechepuka na mtu ambaye hajaoa wako tayari kuvunja ndoa zao hizo kesi zimeanza kuwa na zaidi nyingi za wanawake ambao wako ndani dakika moja anatumia message asema kwamba yule mwanamke mume wake ni tajiri mimi sina uwezo hakika nataka vunja nyumba yake ndoa yake aje aite mimi ni muoe mimi sina hela ana kama sina hela sasa ni eneo ambalo nimeanza kulishtukia ni asilimia kubwa ya wanawake ambao hawaridhiki kwa tendo la ndoa. Wana yani wanahangaika sana. Sasa wakichepuka kutana na mtu ambaye ni mtamu kuliko mume aliye naye, wako tayari kuvunja ndoa zao. Wako na yule mwanamume ambaye alikuwa anachepuka naye, akitaka kumkatalia yule mwanamke anatishia kujiua. Sasa hizo ni kesi zimeanza kuongezeka kwa wingi wake. Kwa hiyo pia tazamaji ni eneo ambalo linapaswa liangalie huko makini. Unapoona mabadiliko katika tendo la ndoa kati yako na mpenzi wako. Usichukulie kama ni jambo la kawaida sana, ukiona kama ni soke, ni hali ya kawaida nena nene no no no. Ni eneo la kipekee sana sana. Kila mmoja lazima alipe kipaumbele. Pande zote mbili. Unaposhindwa kutolea kipaumbele eneo hilo upo uwezekano mkubwa mpenzi wako akawa ameona tofauti ameona mabadiliko katika utendaji wako katika performance yako katika eneo hilo asikuambie na kwa bahati mbaya sasa katika ulimwengu tulio nao mke unaye au mpenzi uliye naye sawa ameshatembea na wanaume au wanawake wawili kabla yako wewe kama ameshatembea na watu wawili tofauti ambao wajui uzoefu wao na ufundi wao ulikuwaje lazima utalinganishwa sasa hiyo hapo ulianza vizuri alafu baadaye ukaanza kupwaya pwaya mwenzio ataanza kumkumbuka mpenzi wake wa zamani. Sawa? Sasa kwa kadri anavyoendelea kukumbuka yule anakuona wewe hufai. Tena kesi moja kutokea Arusha, moja mpe story. Story ni ya kweli. Nimechat na huyo dada. Yule dada anasema kwamba mwangu ni eneo la ngoma ya kubwa ameanza kuwa vivu. Sasa nimejikuta natamani wanaume wengine. Ana anasema kwa siri kabisa akasema nikimtaka mwanaume lazima nimpate anazungumza yule dada sawa ana miaka 25 tu yule dada sawa kama nikimtaka mwanaume kumpata lazima nitampata unaweza kuona jinsi gani ni kwamba ana nikamuuliza je labda mume wako ni mnene sana ni vivu nikamuuliza kwenye message labda ni mnene sana sana no tena ni mwimbamba sasa how come sina kwaje huyu mwanaume sasa unajua mtu alikuwa mnene sana kidogo anapata uvivu ambao kwanza kutokana na uzito wa mwili wake anakuwa na uvivu ina fulani na wanawake asilimia fulani ambao wapendi wanaume wenye vitamini kwa sababu hiyo hiyo 
Sasa ni jambo la msingi sana of course. Uweze kuangalia jinsi gani nyinyi wewe katika eneo lile mnashirikiana kisa ambacho kila mmoja anafurahi atendo la ndoa. Ni eneo ambalo kidogo lina ugumu wake ndio kumsikiliza ile kana lizungumzie sababu na alifahamu kwa kina zaidi. Ni eneo ambalo lina ugumu sana kulizungumzia. Kwa hiyo kikubwa ambacho nangependa kukizungumza usiku wa leo ndio kutazamaje? Wanaume tuna wajibu mkubwa sana wa kuanzisha mazungumzo juu ya quality ya ubora wa eneo hili la ngoma ya ukubwa. Sawa hata wewe mwanaume vile unaweza kujisikia vibaya kuanzisha mada hiyo lakini ningependa nizungumze kwamba ni vizuri sana mwanaume at least atafute ujasiri wa kuzungumzia eneo hili. Kimwe na hapo of course wanawake wengi ni waoga wanaaibu kuzungumzia eneo hilo kwa sababu wanaonekana kwamba ah ndio wewe umeshatembea na mwanaume mwingine ndio maana unaniangalisha na mwanaume nataka nikufanye kama mwanaume mwingine anavyokufanyia kidogo anajisikia ugumu kuanzisha uh, mada katika eneo hili la ngoma ya wakubwa kwa ni vizuri sasa wanaume kwa sababu tuangalie quality lakini vile vile kwa sababu tuhakikishe kwamba mke analia naye anafanya kitu na ndoa na yeye vina wewe mwenyewe unafurahia vile vile kama kuna vitu ambavyo unaona mke wako akufanyia au ungependa kufanywa au mume wako apenda kufanyia tafuta nafasi ya wewe kuweza kuongea naye eh, mheshimiwa ndi mitambo tupatie break fupi alafu tuingie kwenye ungo ya maswali na majibu naona muda wetu umekwenda kutana na dr nelson daktari bingo wa mapenzi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri ni hivi karibuni hapa hapa badmedas tv kila siku ya ijumaa saa nne kamili usiku usikose karibu kwenye ungo ya pili ya kipindi cha from wa mapenzi Uh, kama mfungulia uh, TV yako hivi karibuni tunaendelea na ngo ya pili ambayo ni ya maswali na majibu unaweza kutuma swali lako kwenye namba ile ya SMS pale swali lako tuweza kujibu ningependa kufahamu umri wako na kama wewe mwanamke ni mwanamke na kama ni mwanaume ni mwanaume na uhusiano wako na mda mda gani swali la kwanza ambalo nimelipata hapa nasema kwamba Dr. Nelson hivi ukiwa na mwanamke ambaye anakupenda lakini kila unavyo unavyo kitu mahisha au kumwambia jinsi ya kuenenda haelewi anabaki kulalama nifanye nini kaka naitwa pasi nikiwa mkuyuni mwanza kwa message yake kidogo ameandika yale ambayo sasa haeleweki lakini ninachokielewa ni kwamba ana mwanamke anayempenda lakini akitaka kumwambia mambo ambayo yeye kama mwanaume hayapendi yule mwanamke anaona kama vile anaonelewa au vipi kwa mfano unamwambia mwanamke sitaki mazoea yule mwanamke fulani yule mwanamke ni muhundi sana lakini bado anaendelea kuwa na urafiki vitu kama vitu kama hivyo na kuna kesi imekuja ofisini pango hivi karibuni ya mwanamke ambaye alikopa hela nyingi bila kumshirikisha mume wake akajikuta kwamba yeye maneno makubwa sana yamemletea shida kwa hiyo hali kama hizo zipo sasa unapokutana na uh, mwanamke au mwanaume ambaye unamweleza jambo halali alafu hataki kubadilika na kufanya mambo ambayo atakuletea furaha hiyo inaonyesha ni dharau. Yaani ninapozungumzia jambo halali. Sawa, sora mwambia mkeo nataka kutembea na wewe kinyume na maumbile, alafu nasema hakuelewi. Hapana hilo sio jambo halali. Kwa hiyo unapomwambia jambo ambalo ni halali, la kweli kabisa, la wazi kabisa, alafu yeye hataki kulifanya, anakuwa ngumu, hiyo ni dharau. Kwa hiyo kuna kuna tatizo kubwa zaidi ya hilo. Kwa hiyo uh, kuna mambo yanapaswa mengi yanapaswa kuangalia. Nikupe mfano mmoja wa kweli ambao alikuja usipango kutokea magu na kaka mmoja alimleta mke wake usipango. Akiwa na kigeo kinachofanana na cha kwako. Akasema mke wangu ananidharau, amekuwa jeuri, nini na nini. nini. Kwa hiyo mmoja dada mmoja mzuri kweli na taka nani kuna ana uhensa fulani. Sasa nikamwambia mwanaume toka nje niongee na mke wako peke yake. Ongea na mwanamke anaambia ana shida mume wangu ana wivu kupita kiasi. Songea so, na mtu atakwambia malaya sio nini na nini na nini. Mimi nimeamua kumdharau. Tayari nikamwambia mwanaume ingia alipoingia tukaongea naye akakiri kweli kwa maana hali kama hiyo. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo cha msingi nipenda kuambia lazima uangalie mzizi kwa nini hayo maeneo ambayo unamwambia mkeo kidogo anakuwa kama vile hakuelewi inapaswa aelewezi kwa sababu inakwenda yeye anafanya kwa sababu ambazo wewe hukuzijui. Usipozielewa sababu kwa nini anafanya hivyo utapata shida sana. Kwa hiyo sehemu kubwa tutakuwa mnarumbana mara kwa mara. Ninge kwenye swali lingine ambalo ni nzuri kidogo ni reference. Sema Dr. Nelson, kwa majina naitwa JM. Naomba kuuliza, nina rafiki wangu wa kike ambaye tuna mpango wa kuja kuoana. Lakini bado hatujakutana kimwili. Na sikutaka tukutane kwanza mpaka siku yenyewe ya kwamba leo tumeoana. Lakini nikiwa sasa mwenzangu anahitaji tukutane kwanza kimwili, je Dr. Hii haitapunguza ladha ya ndoa yetu baadaye au ana taka kunipima kwanza ili ajue kama kweli mimi ni mwanaume lijali daktari hebu nisaidie hapo nifanye nini 
Uh, Mr. JM ningependa nikwambie nimeifanyia utafiti hili. Uh, baada ya kaka mmoja ambaye ni msabato, uh, ni mwanasheria, alikuja usiku kwangu kama miaka sita iliyopita. Sawa. Ye ni msabato ameshika dini sana akamwambia mpenzi wake eh uh, tena mpenzi wake alikuwa ni wa Kichaga. Kama bwana tusubiri mpaka siku ya ndoa, yule binti alivunja uhusiano. Kitu kama hicho hicho. Walikuja dada wa wili ofisini kwangu, wanasoma chuo fulani kinaitwa CBE. Sawa. Nikawahoji swali hilo yoko tayari kwa kwa sex mpaka ndani ya ndoa wakasema haiwezi gani kwa hiyo kule nyenye kwamba JM ni mpenda mtafuta tafiti ambazo zimefanya sio kwa muda mfupi ni kwamba huenda anataka kuangalia je uwezo wa kucheza ngoma ya kubwa unao au huna either kama una kiuna kiumbe kidogo vile vile kwa maana unachukia kiumbe kidogo kwa hiyo kwa kweli kwa nyenye kwamba unless ni sababu za kidini sawa unaweza ukaendelea kushika msimamo wako lakini sababu yako ya kusema kwamba kwamba inaweza kusaidia kupunguza ladha ya mapenzi baadaye sio ya kweli sawa sio ya kweli ninategemea mimi mwenyewe binafsi mke ambaye nilioa nilioa mke wangu wa kwanza mke wangu kwanza alifariki yeye alitaka mshirikani tendo la ndoa kabla ya ya ya, ya rusi nilikataa kuingia ndani ya ndoa mambo yalikuwa mazuri sawa kana misingi ya kidini ambayo nimekuliwa nime, nime sawa kizangatia nilianza sex nikiwa na umri wa miaka 25 kwa hiyo nilikuwa na stamina kubwa sana ya kujizuia kwa hiyo ni kitu ambacho of course lazima mimi nilikuwa nilifanya hivyo kutokana na imani yangu ya kidini nilikataa na yeye of course alikubaliana na hilo lakini of course nilikuwa na fahamu vizuri sana kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama unaona anasisitiza kitu kama hicho na sababu unataka kumpa ulioisha mpa tayari sio ya dini tafadhali sana kukubaliana naye. La sivyo unaweza ukahatarisha uhusiano wako ukafikia mahali ambapo baadaye utajuta kwa nini ulikuwa na msimamo huo. Asma daktar naomba kushauri. Naitwa Janet. Niko pande za Geita. Nina umri wa miaka 19. Na mchumba wangu nampenda ila iko yuko mbali niko mbali naye. Na huwa ananiambiaga niende nikamtembelee lakini daktar mimi naogopa kwenda nikifikiriaga nikienda anaweza akadiambia kucheza ngoma ya wakubwa mimi sitaki itokee hiyo nataka hadi nikiolewa ndio nitacheza ngoma ya wakubwa daktar hivi haiwezekani ukiolewa ndo ufanye e, kitendo hicho nifanyeje ili aniamini cha kushangaza hata nikimwambia nimeishiwa saliwa hawezi kunilushia alafu anadai kwamba analipenda daktar hivi <laughs> Ah, hivi napendwa kweli hapa anataliwa. Okay, Janet asante sana kwa sasa yako nzuri na refu. Nimeona nikwambia kwamba ah kwa point ya mwisho ambayo umeizungumza ume kwamba ukiomba voucher akupatii ndio imenisaidia kuelewa kwamba unayo haki kabisa ya kukataa kwenda kule aliko. Nakumbuka dada mmoja na alinitumia message nilofanana naye. Asema daktar, umpenzi nimekuwa naye miaka miwili lakini ukimwomba hela, maswali yanakuwa mengi kweli daktar. Fanyeje? Namuona amekuwa mgumu sana. Yaani ukiomba tabuku tu. Na swali yatakuwa mengi kweli. Sasa kigezo kizuri sana cha mtu anayekupenda ni jinsi gani yeye ana uwezo wa kukuhudumia kama mwanamke. Nimezungumza kuna mada moja nilikuwa nimezungumzia hapa. Wanaita acts of service. Vitendo vya kuhudumia. Sasa ukimuona una mpenzi ambaye uwezo wake wa kuhudumia wewe ni mdogo sana au mpaka wa kulazimisha lazimisha tambo wewe hakupendi na ukiingia ndani ya ndoa na mtu kama huyo utateseka sasa ukiacha ile ngoma ya wakubwa ilo peke yake linamdisqualify yani kama ni max amepata za chini sana hawezi kufaulu kwenda kuingia ndani ya ndoa ilo peke yake kwa hiyo acha nayo la kuchezea ngoma ya wakubwa lakini hilo peke yake peke yake la kutoka kujali na na kushauri Janet uh, kama anaendelea na hali kama umri wako bado ni mdogo sana miaka kumi tisa tafiti zinaonyesha kwamba utakuwa mahali pazuri sana ukiingia ndani ya ndoa kwenye umri miaka 22. Kwa hiyo nipenda kumwambia Janet umri wako bado ni mdogo sana. Una mambo mengi sana ya kujifunza ili uweze kuwa mke bora. Okay. Niingie kwenye SMS nyingine hapa. Okay. Naona maswali yamekuwa mengi kidogo leo na shukuru kwa watazamaji kuweza kuchangamka. Asema anaitwa Jafet na umri miaka 19 daktar kuna msichana anakatazwa kuwa na mahusiano na mimi lakini hataki kuachana na mimi na kila nikimbembeleza asiachane na mimi anakubali kwa nini mmeseja yako umejichanganya sema inaitwa Jasel Jafet kuna msichana anakatazwa kuwa na mahusiano na mimi lakini hataki kuachana na mimi na kila nikimbembeleza asiachane na mimi anakubali 
kwa nini daktar sasa nimeshinda kupelewa unaniambiwa siachane ukimwambia uh, ukimwambia sasa na mimi nasema nimeshinda kuelewa sms yako itume tena niweze kuelewa okay e, nipo kwenye ndoa huu ni mwaka wa kumi daktar mke wangu anakopa madeni haniambii wadeni wake wakiniambia na anachukia tatizo ni nini afadhali ndugu yangu mkuja na kitabu cha kizunguza kwenye mada okay ni hivi unapoona mtu amefanya makosa ukawa na ushahidi wa makosa aliyoyafanya alafu unamuonyesha kosa lake anakuwa mkali huyo ni mtu wa hatari sana naomba unisikize rafiki yangu na watazamaji wetu wa Bameda TV usikuwa leo ni kwamba ili uweze kuwa na uhusiano unao ufurahia lazima iwepo hali ya maelewano kusipokuwepo na hali ya kutokuelewana itakuwepo hali ya mvutano ambayo haileti furaha kwa mtu yote yule kwa hiyo unapokuwa na kitu halali ukizungumza lakini mwenzio anakuwa mkali tafadhali sana na wewe kuwa mkali tida watu watu wengi unakuwa mpole katika jambo ambalo unaona kabisa ni la haki la kosa lifanywe kadra lazima mabadiliko yafanyike alafu unaogopa una kwamba atakasilika sio atakunywa sumu sio nini no unayo haki ya kufurahia mahusiano yako kila siku sasa usiruhusu mtu yoyote yule sawa usiruhusu mtu yoyote yule kwa sababu ya kulialia ya kulalamika ni nani aendelee kufanya vitu ambavyo vinakuumiza hata Mwenyezi Mungu haruhusi kitu kama hicho afurahishi na jambo kama hilo Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 28 kama nakumbuka vizuri ya Mithali 13 mstari wa 28 hivi afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali aungamae dhambi zake na kuziacha atapata rehema sema afichaye dhambi zake hatafanikiwa sasa katika huu huo ni kama ukiona mpenzi wako hataki kosa lake liweke wazi na alishughulikie hawezi kufanikiwa kuishi maisha ya furaha kwa hiyo either uwe mkali na wewe ili yeye aone muhimu wa kubadilika au uendelee kuteseka na madeni kwa sababu ni kweli anadaiwa na watu kwa wamekwambia ni kweli wanamdai sio kwamba wamemsingizia sasa kwa nini hataiko hata kufinisi rafiki yako sasa alafu sasa anakopa hela hajakushirikisha hujui hizo hela zimeenda kama anajenga nyumba kwao ili akuache wewe akaishi kwenye nyumba yake kama anajenga nyumba yake peke yake kwa hiyo kuna kitu anakifanya ambacho hataki wewe ukijue kikubwa ambacho uko mbele kitakuletea shida sana kwa hiyo kishirikie mapema kabla hujatumbukia kwenye shimo ambalo tunashinda kujichomoa wewe mwenyewe alright okay Asante kwa watazamaji ambao wanaendelea kutuma message hapa. Okay, anasema Dr. Pole na majukumu, Dr. Mimi naitwa Rahima, nina umri wa miaka 24. Natokea Mwanza. Nina mpenzi wangu ananifosi sana kucheza ngoma ya kubwa tukiwa mahusiano yetu yana wiki mbili. E, nikikataa anachukia Dr. hapo kuna mapenzi. Okay, uh, kwa umri wa no, Rahima miaka 24 ni mtu mzima. Na bila shaka lengo la kuingia kwenye mahusiano na huyu mtu ni kwamba aje kuwa mume wako. Sawa? Na na, na, na hisi jina Rahima itakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo kama ni mwanaume utanisamehe lakini na hisi hiyo jina itakuwa jina la, la mwanamke na na wanaume ndio wenye tabia hiyo ya kutaka kufosi tendo la ndoa. Kwa hiyo nimechukia hivyo. Kwa cha msingi ambacho nakiona na wiki mbili ni muda mfupi sana. Sawa? Na hujamsoma huyu mtu. La kwanza ukipata ujio uzito anaweza akakutupa. Kwa la kwanza napenda kuongea na kwa dada wote ambao nisikiza usiku leo. Ni kama la kwanza kama huyu mwanaume kwanza hajakuonyesha mapenzi ambayo kweli unaona unayo haki ya kumpa moyo wako wote. Unajiingiza mahali pa kumesana yule dada wa miaka 19 Janet ambaye anasema nikiomba tu hela mwanaume wala hata vocha anipe. Kwa hiyo lazima jinsi gani aonyeshe huyu mtu kweli anazo zile acts of service moyo kutoa huduma. Ndio la kwanza. La pili mishapima la tatu kama kule mna mpango wa, kufu, wa kufunga ndoa je kuna mazungumzo ya nyinyi kwenda kutambulishana kwa wasasi kwa, una, kwa, kwa, kwa mwanamke unapoingia kwenye mahusiano mkaza mnapoisha cheza ngoma ya kubwa lazima uangalie mazingira haya kweli yananisaidia mimi ku kusababisha huyu mwanaume anioe kama ye anachotaka ni kutimiza haja yake tu unapata uje uzito je kama hajaonyesha ile seriousness kwa mfano hata kisimu yake ushike niko serious katika ile vile vile. Sawa. Hataki simu yake ushike. Anakuambia mambo hayo ni ya zamani. Tayari hiyo ni red flag, bendera nyekundu ni hatari. 
Lazima uhakikishe huyu mtu kana watu wengine sio kama wewe umeweka kwenye foreign. Leo na na wewe kesha na na mwingine na Zaina, kesha kuta na na Halima. Lazima lazima ujilinde. Kwa hiyo unaposhindwa kujilinda utatumiwa alafu utatupwa. Tembelea 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 kwenye YouTube channel yangu kuna mada moja ambayo nimeweka nimeweka kwenye nimeweka kwenye kwenye YouTube. Eh eh mambo ambayo of course yanamfanya mwanaume achague mwanamke wa kuoa mambo ambayo yanamfanya mwanaume achague mwanamke wa kuoa utacheka na utafurahi kwamba kuna vitu ambavyo ndio hakika na utapata jina la channel yangu baadaye mwa mshono wa kipindi kwa hiyo familia kama kama hujafahamu channel yangu na inaenda kwa jina gani baada ya mnafumia zingine oh in all rahima Uh, naomba ujilinde sababu oh, hayo hata inawezekana huyu mwanaume ataka kutumie tu wiki mbili bado ni muda mfupi sana okay uh, naingia kwenye sasa sasa naitwa Simon Richard Masawe nina umri wa miaka 29 dr mpenzi wangu ana chat sana whatsapp na wanaume na kutaka sms anatongozwa na anakataa ila yeye hajui kama mimi nimeshashika simu yake lakini pia kingine anapenda kunyoa nywele na kuweka wei kichwani ama tatu mimi sipendi hilo. Ndivyo nilivyomkuta lakini pia hapendi rafiki zangu wa muite Shemeji. Dr. Selewi, nisaidie Dr. Nelson. Hapo nipo nipo, nipo nyanza, tupo wote mtanga <laughs> mwenzio. Ah. ah. Enes kufahamu na watu wengi wananifahamu lakini siwafahamu. Simon, nashukuru sana uh, Simon kwa message yako. Lakini pointi ya mwisho ambayo umenizungumza imenisaidia kuelewa kinachoendelea. Unapona mpenzi wako hataki umtambulishe. <laughs> Unake anachangisha hela na wanaume wengi. Kwa hiyo anachangisha kwa uh, kwa Jackson, anachangisha kwa George, anachangisha kwa Kasim. Hayo kwa hiyo, kwa hiyo hataki onekane kwamba wewe ndio umemshikilia. Ndio sawa mpenzi wako hataki umeke kwenye profile yako ya WhatsApp au kwenye profile yako ya ya, ya Facebook. Hataki hataki uweke picha zako kwenye kwenye Facebook, picha zako kwenye Facebook. Ukishaona wewe utakuwa mama na huyu mtu bwana ni mkimbizi amekuja tu wale kwa muda. Sasa kuna siku tu atamwa atakuacha. Kwa hiyo kama mazingira kama hayo, unapoona mpenzi wako ana licha hivyo. Alipo chat na wanaume wengine anamtongoza anakataa. Wewe ukamfahamu yale mkubalia hii ni yupi? Kwa hiyo chamsi kama yale mazoea tu na wanaume wengine ya kuchatisha chacha nao na yeye ni hatari. Ah beki yake, yeye ni hatari. Asi, yani ile ile mazoea tu na wanaume watu wa jinsia tofauti. Sawa, hakuna mazoea kati ya mbuzi na simba. Na mbuzi ataliwa tu. Sawa. Unajua kwa nani kwenye psikolojia kuna kitu kinaitwa platonic relationship. Platonic relationship ni mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke ambayo hayahusishi tendo la ndoa. Hata vitu zilizofanyika. Sema ni rahisi kwa mwanamke kudumisha uhusiano huo lakini sio kwa mwanaume. Na no, asema ni rahisi kwa mwanamke kweli kuwa na rafiki wa kiume bila tendo la ndoa lakini sio kwa mwanaume. Kwa maana mwingine ni kwamba huwezi mwanaume akaanzisha mahusiano na mwanamke ya muda mrefu bila mwanaume kuja kuomba ngoma ya kubwa. Sio rahisi. Na tafiti zile fanya katika Kwa hiyo ninapenda kwambia kwamba liona kama ni jambo la hatari na anza kuwa mkali. Mwana mwana kama kama unataka mimi nikutambulishe kwa marafiki zangu, basi naomba nikuache tu wewe uendelee hivyo. Kwa sababu naona kwamba unaona aibu kuwa na mimi katika mahusiano unaisikia aibu unaona kama mimi sifai siko kwenye idara yako kwa hiyo katika mazingira jitahidi kuwa mkali kwa sababu hapo unaulinda moyo wako biblia inazungumza kitabu cha misali sura ya 4 mstari wa 20 na tatu sema linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda usiruhusu mtu yote achezee moyo wako ni wasamani sana mbele za Mwenyezi Mungu ni wasamani sana kwa hiyo ni muhimu sana unapona ngoja kwambie Hajalishi mko ndani ya ndoa au unapokuwa na mpenzi wako alafu mwenzio anakuwa busy na simu ni jambo la kupigwa marufuku. Ni neno ambalo limefanya ni jambo ambalo limefanya utafiti na wanasayansi wa mapenzi inaitwa phobia. P H U B B I N G. Mtu anatafuta kwenye kwenye Google. Inaitwa phobia. Yaani yaani mpenzi wako uko naye hapo yuko busy WhatsApp hosts you wana na chat na watu juu Facebook na nini ni jambo la kupigwa marufuku kabisa. Sasa kama mimi nipo hapa thamani yangu mimi nini kama una chat na watu wengine? Mimi <laughs> mwenyewe binafsi nikifika nyumbani simu zangu zote naweka mbali na mimi. Kuna simu moja ambayo of course wazazi wangu na ndugu zangu wanayo ya Airtel ambayo si toi kwa wateja. Hiyo ikiita naiweka loud hata niko wapi ikiita mtoto anaenda kuchukua na anapokea. Simu zangu zote zile pasoe. 
Kayo sio kama naweza kabla kama na mchepo kuna simu zangu zote sije hata password inawekwaje sijawahi kujaribisha sijui inavyoweka paka leo Kayo rafiki yangu Simon I think na lili yani yani hilo peke yake acha hilo kuchat hilo peke yake la kwamba nataka mtambulishe rafiki yangu hapo huko huyo binti rafiki yangu anakuchezea akili Okay mimi ni msichana umri wangu miaka 19 anauliza kwamba je kuna uwezekano kupata mimba hata kama haupo hezi Ni hivi unapokuwa hezi manake uwezekano wa kupata ujauzito umeshapita. Kwa hiyo ukiwa ukiwa hezi sio unaweza kupata ujauzito siku ya hezi. No, ni baada ya hezi. Siku kumi baada ya yaani ya, ya, umeanza hezi leo, ukisabia siku kumi zile nane zinazofuatia ndio moja kati ya hizo unaweza kupata ujauzito. Siwezi kujua ni ipi. Sababu yale mwanamke na uwezo kuwa hai masaa 24 tu. Wakati mbegu ya mwanaume inaweza kuwa hai masaa nani wiki siku tatu hadi tano. Nategemea na, na afya ya mwanaume mwenyewe alivyo. Okay, mimi naitwa Aisa kutoka Mwanza Igoma. Nilikuwa na tabia ya kujichua. Sasa hivi nikiingia kwenye ngoma ya wakubwa napiga kimoja tu. Chari. Ndio tatizo ni nini? Kwa well, wanaume ambao wamepitia mchezo wa kujichua ni mchezo ambao umewaharibu wanaume wengi sana. Na ndio hali kama hiyo tunakutana nayo. Unapofanya mchezo wa kujichua, unapokuwa umemwaga zile mbegu, kuna hewa inayoingia ndani. Ile hewa ikiingia ndani inakwenda kwa athiri mishipa afahamu ambayo inahusiana na nguvu za za kiume. Na hapo unajikuta mwanaume anaishia kagoli kamoja ndani ya dakika mbili na hawezi kuendelea tena. Sasa inategemea na frequency ambayo umekuwa unaifanya. Unahitaji tiba maalum, ukija usini nda kuchaji shilingi 25, nitakupatia tiba maalum inaweza kurekebisha hiyo hali na ukawa mwanaume wa uhakika. Anasema daktar utamjuaje msichana ambaye ana umbile dogo? Uh, sio rahisi uh, kulijua kwamba mwanamke ana umbile dogo au vipi? Kwa hiyo hilo ndaliacha kama lilivyo ila kujua mwanaume kama ana mbile dogo ni rahisi. Anasema daktari mimi na miaka 23 ni mwanaume lakini nina mwanaume lakini ana mke wake. Na mimi amezaa na mimi lakini amebadilika sana kwenye tendo la ndoa. Amekuwa mvivu. Hasa ndio dada anatembea na mume wa mtu na amekuwa mvivu. Sinia shida ni hivi. <laughs> kwa mke wake unajua unapokuwa umemzoea mtu inafikia hali kama inatokea. Kama una ujanja wa kuweza kuitega akili yako ikadumisha msisimko na mtu uliyemzoea hali hiyo lazima itokee. Sawa, ni kwamba akishakuzoea nafikia mahali fulani anashindwa kuwa na hisia na wewe ndio hali kama hiyo inatokea. Kwa hiyo anahitaji utaalamu tofauti. Nakumbuka kesi moja baada ya kupewa kwa rais kuelewa. Baba mmoja alikuwa na mke wake akawa na matatizo hayo akaona kama alikuwa ya nguvu za kiume kwa mke wake anishaka goli kamoja akatafuta mchepuko akajiona na chaji nyingi baada ya muda fulani akakuta mchepuko na wenyewe chaji zimeisha akafikiria mke wake amemloga akaenda akampiga mke wake sasa amenisikiza radio ni ndio akaja kutafuta msaada baba kwa hiyo ni kitu ambacho kinatokea baada ya mtu kuzoea kama ana mbinu za kuweza kurekebisha anaongwa na wengi wananiambia story kama hiyo kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini kichepuka goli nne haraka haraka sana sasa hiyo ni issue ambayo kwa sababu inapaswa hiyo addressi kitaalam. Okay. Nige mwenye sasa daktar mimi mtoto wa Sumawanga nauliza daktar ngoma ya wakubwa naipenda sana lakini mwenzangu hapendi kwa nini? Okay sasa mtoto wa Sumawanga ni wa kiume au wa kike? Shindwa kuelewa. Oh no. Wanaita sex drive. Kuna tofauti na tofautiana jinsi gani mtu anahitaji eh, ngoma ya kubwa mara kwa mara. Kuna wanawake ambao wanataka kila siku. Lakini kuna wanaume ambao wenyewe wanataka kila siku. Lakini kuna wanaume wengine ni wavivu mara mbili kwa wiki imetosha kabisa. Sasa sijui kama wewe ni mwanaume au ni mwanamke lakini all in all kwamba unapokuwa na mwanamke ambaye anapenda ngoma ya kubwa mara kwa mara. Jipongeze upata mwanamke sahihi. Ha. Na Kwa na mwanamke ambaye anapenda ngoma ya kuwa mara kwa mara jipongeze umepata mwanamke sahihi wa kizazi cha leo. Lakini kutana mwanamke ambaye ni mvivu kwenye eneo hilo anakutia majaribuni. Kwa hiyo e, kama wewe unaipenda sana basi hakikisha unao uwezo wa kumpatia burudani ya kutosha ili na yeye aipenda. Uwezi ukafanya biashara ambayo haina faida kwako. Ili aweze kuona faida ya kucheza ngoma ya kuwa na wewe mara kwa mara lazima mara nyingi awe anafika kila leo anapata raha ya kutosha yeye anasababisha kweli atamani na anajisikia raha kupatia kitu ambacho na yeye mwenyewe anafurahia. Okay, kuna yeye ametuma swali hili mara mbili anasema daktar mimi naitwa Jafet na miaka 19 daktar kuna msichana anakatazwa amerudia sana yule. Sasa anaitwa Matthew na ametumia amebadilisha jina hapa anaitwa Matthew kumri miaka 20 msichana simuelewi daktar kila nikikutana naye anapenda kunipa busu la mdomoni 
ila sina hata mahusiano naye ila anapendaga tu kunikiss kwa nini doctor ni kwamba anakupenda na kualika kuanzisha mahusiano na yeye kwa hiyo changamkia deal hilo anasema anaitwa Mrs S na kupongeza sana Dr. Nelson kwa huduma hiyo. Mungu akubariki. Asante Mrs. S na Mungu akubariki na wewe. Endelea kuangalia Bameda TV, waambie marafiki zako vile vile kama kuna kitu tofauti kitamu Bameda TV pekee. Okay. Dr. Nelson naitwa Robin kutoka Nyegezi. Mimi nina mme wangu tikilala ninakuwa sina hamu naye hata kidogo. Ananibembeleza lakini mimi sisikii chochote. Nifanyeje doctor? kuna lizungumza hili kidogo kwa kina hoja niweke na simu pembeni naona muda wetu vile vile kuna message moja inabaki hapo ndio nitaangalia hivi uh, kama uliangalia mada iliyopita ya wiki iliyopita hapo ukaangalia iangalie kwenye youtube sawa so, eh uh, angalia uh, kwenye kuna mada ambayo nimeandikwa nayo wiki iliyopita ni kwamba mwanamke anahitaji sana mapenzi mara uh, mara mbili zaidi ya mwanaume kuna kichocheo kinaitwa serotonin ili mtu arivike kichocheo hiki ni lazima kifanye kazi katika mwili wake sasa mwanaume ana serotonin nyingi mara mbili zaidi ya mwanamke sasa kwa maana mwingine ni kwamba yani mwanamke anahitaji kupewa mapenzi zaidi na mwanaume kuliko mwanaume anavyohitaji kupewa mapenzi na mwanamke yani mwanamke anapenda kubembelezwa kupetiwa petiwa visa wadi vya hapa na pale surprise za hapa na pale hizo ndio vitu mwanamke anahitaji sasa sehemu kubwa ya wanaume hawafahamu hilo atakupa shilingi elfu kumi anaona amemaliza kila kitu mambo mengi ambayo mwanamke anahitaji ila ajisikie anapendwa sasa iwapo una mume ambaye hajui jinsi ya kufanya wewe ujisikie unapendwa unathaminiwa hisia zinaanza kunyauka siku baada ya siku sasa ndio hiyo unafikia kwamba mume wako anapokuhitaji unamuona kama vile ni kero. Sasa hiyo pamoja na haya mapenzi ya, ya nje ya kitanda, sawa? Nazungumza mapenzi ya nje ya kitanda. Yanachangia sana mwanamke hata unapokuwa naye kitandani ajisikie kupa mwili wake. Sasa kama mapenzi ya nje ya chumbani na yenyewe ya nanani ya makorogeshi na matuta tuta mengi, mwanamke hata ukiingia chumbani anaona kama imekuwa imeingia kwenye chumba cha mateso wako wanawake ambao kwa kweli wanakuwa wakali. Nakumbuka eh, mwanamke mmoja akamwambia mke wake, "Ukinishika, analala na kisu kitandani." Ukini, eh? Analala na kisu, asema ukinishika na kuchoma. Ah, asema hata sasa yule yule ni mwanamume sana ametumia message analalamika. Mke wangu sikuze analala na kisu. Hasa <laughs> hizo kesi zipo. Kwa hiyo napenda kuambia kwa wanadamu, usijiona kama umekuwa kimeo jiona kwamba kwamba kuna vitu fulani ambavyo vina miss kwenye uhusiano wako ambao unisikia haswa na vile vile ukiingia kwenye eneo la tendo la ndoa kama mwanaume hajui vitu vya kufanyia ili ujisikie raha vile vile unaweza kuona kwamba nakumbuka kesi moja mama mmoja anaambia kwamba daktari anaona wanaume wanachafua tu dakika mbili tu amemaliza alafu ajitahidi kufanya vitu ambavyo vitakusaidia ujisikie raha sasa utambiraje mwanaume wa design kama hiyo mazee message hii ya mwisho sema daktari mimi naitwa Esther na mpenzi wangu na sisi wote ni watumishi wa serikali. Lakini kila nikimuomba anisaidie kiuchumi pale ninapobanana, najibiwa mimi ni mtumishi, nina mshahara, haya mapenzi ni sahihi kweli? Ah, esta sawa ni mtumishi wa serikali, yazungumza umri wako, ni mambo unapokuwa umebanana sasa sijui. Lazima uliangalie hili katika maeneo ya fulani. Iwapo mara nyingi kwa mfano umeenda outing, kila kitu analipa mwanaume. Wa, kuna hata siku moja wewe unajitolea kulipia lunch au guest hata siku moja akuchukua taksi ukalipa wewe unje ukitolea hata mara moja zani sio na kwa sababu wote mnafanya kazi sawa lazima tusi mara moja moja tusi nao unajitolea gharama yako wewe sasa inapofikia kwamba wewe ndio siku zote tunatumia tela zake alafu kipata shida tena anaona nakulisha na kutoa outing na nina nindo na galimia bia unakunywa za kwangu hoteli nalipia mimi kitanda alafu tena tena umepata shida sikimo mama yako anaumwa hakuelewi kwa lazima wote mnaweza masikira mtu aone kwa kweli kama ile yako imeisha kwa nimeisha na kuna baadhi ya hela ambayo umetumika imetumika kwa ajili yake vile vile. Sasa anapoona kwamba kwa sehemu kubwa umekuwa unatumia hela yake tu, unapokuwa na shida, akuelewi kwa sababu yanaona kwamba sasa mimi nikikusaidia kwenye shida yako, tashindwa hela ya kutoa out na mimi kwa sehemu kubwa akitoa out lazima na ngoma ya kubwa mchezo na ndio kitu ambacho anakiangalia zaidi. Kwa hiyo si nilipenda kuambia kwamba nikupe challenge ya Esther kwa katika eneo hilo kama umejiona kwamba kwa sababu kubwa umeshindwa kushangia katika hata kama mshahara wako ni mdogo kuliko yeye lakini mara moja moja kama unachangia au visa wadi vya hapa na pale inaweza kusababisha hali kama hiyo lakini kama umekuwa unafanya hivyo alafu yeye umepata dharura anashindwa kukusaidia 
Uh, weka question mark kwenye 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 swala. Lakini ningemshauri vile vile anipigie simu niongee na wewe kwa kirefu sana sana najua ni swala ni serious hamjaoana bado. Lakini swala ambalo unataka kushirikia muda wetu umetishia. Ningependa nikualike kwa mtazamaji uh, mimi niko Mwanza, niko jengo la Nyanza barabara ya Kinyata. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kama kama ufahamu namba zangu za simu ziko pale 0754 0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3-